面临多项指控的王某一直否认自己犯有诈骗罪。几个小时前，案件终于有了突破性进展，在警方痕迹学专家的帮助下，这块价值千万的赌石终于现出了原形。死里逃生这个词汇在赌石界有着特殊的意义，它代表着一种诈骗手法。作案者切开赌石后，发现其中预料质量不好，或者根本没有预料，便使用特殊工艺将其重新粘合，恢复原貌。但如果赌石恰巧是大家看到的这种铁锈皮壳石，粘合痕迹非常难以鉴别。现在终于尘埃落定了，王子林已经认罪，所有涉案人员均已落网。但是网络上的争议还没有停止，我想问问两位当事人，你们后悔当时的决定吗？首先我要声明，王子林作为我们的雇主，居然指使人打伤我的同事，寻找行凶者才是迫使我们追查的直接动机。在得知事情背后真相之后，我们其实也面临着两难的选择。但是我不后悔我当初做出的决定。因为在公民义务和社会道德面前，职业道德应该让步。我也不后悔。在通常情况下，我们会维护客户的利益，但如果说涉及到了犯罪行为，我们也必须受到法律的制约。知情不报、隐瞒事实，等于我们也在协同犯罪，这完全违反了我们的职业准则。那么，作为烈火神盾的负责人，熊先生怎么看待这件事？我认为，这件事情。根本没必要争论，我完全同意他们的决定。从职业操守来说呢，我绝不允许我们烈火神盾任何一个员工有道德品质上的瑕疵。从公司角度来说，有可能我们可以隐瞒事实，蒙混过关。可是别忘了，一旦被查出来，我们可能会被吊销执照。这孰重孰轻，我就不去解释了。那么，您估计这件事会对公司的业务造成影响吗？我想或多或少会有点吧，可是为了正义的决定，我们烈火神盾可以担当得起。看来烈火神盾的经营理念从上至下贯彻得非常彻底。您会奖励这两位职员吗？当然会，奖励他们跟我一起去承担对公司业务的影响，每个人发一个月的工资。这。关先生，我们非常有诚意和您合作，您看怎么样？感谢，非常感谢，感谢您进行战略投资，可谓是雪中送炭。<笑>来，您喝水。嗯，不过我保证，您的投资会很快收回成本。我们这个 AK 搏击俱乐部呢，在我们这个城市还算是黄金地段，只要我们宣传到位。很快就会红火起来。地段很不错，我就是看中了这个。哦，那这么说，您同意入股我们搏击馆了？我有个更好的想法。您说。我把 AK 搏击俱乐部买下来，重新开发为一家时尚餐厅，凭这个地段的客流量，一定会红红火火。买下来？对。整个买下来。我这个搏击馆呢，是我辛辛苦苦十几年的心血，我不可能把它卖了。关老板不想先听听我开出的条件吗？你开什么条件，我都不会卖的。关老板，做人要现实，生意人就更是如此。我给您算笔账。如果坚持下去，一年少说也要亏损十万以上。
作为商人，你有什么理由不答应呢？我不是商人，我只是个爱好搏击的人，才开了 AK 搏击俱乐部。而且，这是我十几年的心血，我不会轻易卖掉，亏损是暂时的。这么多年，风风雨雨都闯过来了，大不了我继续扛着。关老板厉害，逼我亮底牌。要不这样，我现在给您一笔钱，等以后开了十场餐厅，亏损了算我的，但盈利的百分之十归您。换句话说，您什么都不用做，就可以坐享一成的利润。哼 ，AK 俱乐部不是一种生意，是我几十年的心血，相当于是我的孩子，孩子是无价的。关老板，你这样硬撑下去毫无意义，过不了几年，搏击馆就会关张了。你这个话就说过了。就算是一直亏损，我砸锅卖铁，我也能挺他个几年。关老板，你不会这么天真吧？你开的是搏击馆，不是一般的店。要是每天都有高手来踢馆的话，丢了面子，没了名声，你还能挺几天？我告诉你们，我官校最不怕的就是威胁。这里不欢迎二位，请回吧。哼，关老板，那就等着吧，不送。茅坑里的石头似的，不用着急，这个馆我迟早踢了他。把这一票干成了，以后我们合作会源源不断。我还会向朋友介绍，你的磐石安保就坚如磐石了。磐石安保蠢蠢欲动，据我调查。无非已经跟南青数一数二的房地产商搭上了线儿。房地产商，听说这家房地产商财大气粗，手段厉害，跟政界、商界很多人都有来往。那无非这是攀上高枝了呗。哎，他不会对我们烈火城的那地产下手吧？放心吧，不管对手如何财大气粗，我相信他动不了烈火神盾。啊，头儿，他们好像有一系列的计划要实施，只是暂时还没有涉及到我们烈火神盾。哎，话是这么说，但是我觉得我们烈火神盾毕竟业界地位在这儿摆着，他们肯定不会善罢甘休。你说的没错，阿勇，这件事情你还得继续查下去，搞清楚对手具体动向。是。是这里吧？这块招牌也挂不了几天了，惹上吴总就是这个下场。真是厉害，能收个徒弟吗？哼，收什么徒弟啊？我看你啊，是想泡妞吧？胡说！这世界上美女这么多，找美女也不能在这儿找啊！我这三脚猫的功夫厉害个屁呀、啊！我朋友关小迪那才叫厉害，你找他去
，那不拜女神，怎么可能收我做徒弟呢？哎，那就拜不拜女神的爸为师啊！咱们这儿 A K 的关关长就是不拜女神的老爸。嗯。小子，干脆我收你当徒弟得了。我保证，我教你几招以后，你可以很轻松的打赢这个丫头。你谁啊？我找师傅，不仅要功夫好，还要长得漂亮。就你这样影响市容的样子，一边待着去。<笑>再说一遍，我说你影响市容。哎哎哎！这是什么？疼疼疼！知道疼还不道歉？大哥，我错了。大哥，我认怂。我们搏击馆有规定，赢了就停手。你这分明就是欺负人。就是。怎么样？你没事吧？欺负人了。刚刚这个丫头说你们搏击馆有规矩，那是以前。今天我来这儿。就给大家重新立个规矩，在场的各位如果能打赢我的话，我马上走。真是过分啊！如果打不赢的话，那请你们滚蛋。什么意思啊？踢馆是吧？我就是来踢馆的。让我来。哎，我一般不打。但你要硬来的话，我可怕我忍不住。哼，别说你忍不了，现在连我也忍不了了。你先下去吧。嗯嗯。吴总，您什么时候侵入 AK 的系统？这种民用系统，我随时都可以进去。你一直在监视关小迪，我的目标是关校，和关小迪无关。哦，关先生，从化验报告单上来看，您现在必须马上做化疗了。能不能再等等？我觉得这段时间。药物控制的挺好的，我最近不觉得疼了。是这样的，我现在给您用的药已经是最大剂量的止痛剂了。如果您真感觉到疼的话，咱们就来不及了。必须化疗吗？必须化疗，要不然您半年都坚持不了。医生，按你说的办吧。那我们这样吧，我们从明天开始，每周一次，做四次一个疗程，看一下效果，好吗？好
AK 俱乐部，改名叫 AK 游戏馆得了。啊！谁呀？太挑事的吧？这么大的搏击馆都敢开，还怕有人来踢馆不成？明人不做暗事，谁派你们来的？打赢了就告诉你。你们俩要跟我打，少废话，敢不敢接受挑战？不肯上台也行，那就关门歇业吧你可想好了？如果我们打赢的话，你可以有两个选择：一，我们天天来，你们天天伺候；二，关门大吉。如果你们输了，就马上给我滚蛋！你先打赢了我们再说。关校的实力我了解，你这两个手下都不是他的对手，等着看吧。不敢一个打我们俩，一个打俩，你也太不要脸了吧！就是，我们两个可以打赢三个，要不要一起上？别废话了，既然你们是来挑事的，我一个人足够了，你们两个一块上吧。三张。
这里哪张是过去牌啊？这张。那这张不要了，反正过去都已经过去了，算它干嘛？<笑>我要看现在和将来的。这张打阿卡纳牌不太妙啊！这牌是什么意思啊？这是高塔牌，这牌意味着，在今后，你可能会遇到很突然的事情，你的人生会发生巨大的变化。那就是说我要倒霉了？哦，也不是那个意思。这是个转折点，如果处理的好，往后就会变得顺畅。如果处理的不好，那就那要怎么解决？嗯、呃，试着面对他，接受他，努力解决他，不要逃避，否则你会有更加痛苦的遭遇。好像你没当回事儿啊！反正那么多痛苦我都已经经历过了，这有什么好怕的？年纪轻轻的就一副看破红尘的样子，这不是淡定，是幼稚。未来的你会遇到很多的事情，遇见很多的人，是现在的你所无法想象的。那能帮我看看未来的牌吗？磨磨唧唧的翻开不就好了？不能这么快。这牌阵是最后的，也是最重要的一张牌。它关系到你未来的运势，你没听说过吗？心急吃不了热豆腐，故弄玄虚。喂，喂，小弟，你在哪里？有人来踢馆了，你爸爸快撑不住了。什么？你赶紧过来吧。你看好我爸，别让他受伤。嗯，好。怎么了 ？A.K. 有人砸馆，我得去看看。我觉得这样做有点卑鄙吗？卑鄙。利用对方的盲目自信，以心理战术获得胜利，这叫策略。王老头，认输吧，关门好了。我们只想赢，不想伤人，别再做无意义的挣扎了。要想让 AK 搏击俱乐部关门。除非把我的老骨头拆散了，来吧！输吧，我我还没输呢。
，小迪。没事吧，爸？我没事。老爸真是老了，没想到在这两个黄毛小子手下吃亏了。哎妈，兰兰，扶我爸下去。老爸，看我给你报仇。嗯，小美女，别仗着你会点功夫，有点小名气就在这瞎显摆。你看看，连你爸爸都是我们的手下败将。偷袭，算什么本事？说得好，一打二才算本事啊。烈火神盾我不管，但如果你要伤害关小迪，就别怪我不客气。没看出来，你还是个情种。可他喜欢过你吗？那是我的事儿心服口服，馆长，刚刚多久得罪了？对不住了。滚。季玲，你跟关小迪谁强？什么意思？你能打过他吗？我不会跟他动手的。你知道女人最喜欢什么样的男人吗？强者。女人只喜欢强者。你只有在实力上征服他。才可能在行动上吸引他
等你想要征服他的时候，我可以亲自训练你。我就相信你。为什么？我的目标是打败白沙刚才那两个人是什么来头啊？八成是房地产商搞的鬼，他们逼着我要买咱们这块地。房地产？昨天，吴飞带着个搞房地产的人过来，他们要买 AK 俱乐部这块地，我没有答应。吴飞，这个卑鄙无耻的人！小弟，你干什么去、啊？我去磐石找吴飞算账。你怎么算账？我去问问他为什么要来 AK 捣乱。你觉得他能承认吗？他不承认，我就打到他承认为止。你这么做就是不负责任的做法了。老爸，你都被打成这样了，你为什么还要替他说话？我不是替他说话，我是替你说话。你好好想想，你到他那儿去闹腾一通，有什么好说？对我们 AK 俱乐部又有什么帮助呢？我，我起码可以替你出口气啊。你怎么出气？打他一顿。闺女，来坐这儿，听老爸跟你说。闺女啊，你现在已经长大了，做什么事情，不能光凭着感情，光凭着冲动去做。我没有冲动，我只是看你被打了，我气不过。这件事情怪我，如果我不跟那两个家伙动手的话。也不会发生这样的事情。可是忍得了一时，能忍得了一世吗？如果他们真的想要 AK 这地方的话，他们肯定还会再来闹事的。我倒不怕他们闹事，我是担心我们 AK 俱乐部的未来。AK 现在真的那么惨吗？闺女啊，你老爸只会打拳，不会经营。我跟你说实话，这么多年，这 AK 俱乐部。一直是亏损经营，如果再这么继续下去的话，没等他们来捣乱，我们也许就经营不下去了。那我们怎么办？也许我应该答应他们，把这块地给卖了。不行，绝对不行！卖了这块地，还能留下一笔钱，等我走的那一天，我就放心了。老爸，你在说什么呢？你要走去哪儿？你要上哪儿去啊？人总会有这一天。可能也不是现在呀、啊，你现在身体这么好，为什么要这么悲观 ？AK 俱乐部是你一辈子的心血，你不能这么轻易的放弃。我不允许，也不答应，所以你也要答应我，不要放弃，好不好？老爸，好，我答应你，我们一起度过难关。嗯，还疼吗？好多了。医生，最近我的视力越来越差了
。从片子上看，你现在脑子里的肿瘤扩散速度加快了。拜托你一定救救我。你放心，我会把你的病例通报到国际肿瘤协会，看看在世界范围内有没有我们可以借鉴的病例。嗯，谢谢，谢谢医生。那下周记得来复查。好，加油。帅了，可惜没有亲眼看到，要不我们也把它穿到网上吧？这样可以吗？怎么不行？我举双手赞成。啊，对了，应该给加个配乐。配乐？什么配乐？就是那种雄浑壮阔、慷慨激昂的类型。好、啊，怎么样？好主意。再给取个夺人眼球的名字。名字？取什么名字？辣女。女壮男怎么样？哎，好名字，我觉得这个可以有。嗯、快快快，快传、啊！快,快，上拳，左勾拳，上拳，踢腿，回旋踢，呀！喂，小弟，看见了吗？点击量已经破万了。啊，是吗？那我回头看看。好，拜拜。回旋踢啊！可以啊，关注过十万了。关小迪啊，厉害！这下。你可真是要火了！火了，你也打得不错啊。头儿，有，你们知道吗？这段视频在网上一夜之间点击量就过了一百万，而且数字还在不断上涨。网友们给火狼女起了一个非常可爱的外号——女战神。哎呀，现在的年轻人真是没见过世面。你说要是把我当年那些光辉战士录制下来，那就，可惜啊，现在退出江湖了。我亲爱的阿勇啊，你虽然已经离开江湖多日，可是至今江湖仍然有你的传说。谢谢你啊。嗯。哎，头儿，你的老相识出招了。你打算怎么接招啊？自从刘十二事件出来以后，我一直想找吴飞出来聊聊，可他一直躲着不想见我。可这次呢，磐石安保又联合地产商向搞垮 AK 搏击俱乐部。当初我们选拔、训练营成员，关小是出了很大力的。我们烈火神盾入驻南青，关小是功臣。那你的意思是，我们应该帮助他们渡过难关。没错，都听好了，这次我们的任务没有委托，是责任。